কথা দের উপরে আমল করে এবং আলেম ওলামা এই দেশের আলেম ওলামা মুফতি মালানা সুরা হাদিদের চার নম্বর আয়ের দিয়ে দোকা দলিল দিয়ে থাকে যে আল্লাহ সুবাহ তালা সব জায়গায় আসেন বিরাজমান তারা কি তাফসির করে না তাফসির করুন তো আমরা পেয়ে থাকি যে আল্লাহ সুবাহ তালা আরসের উপরে আসেন তাহলে তারা কোন ধরনের তাফসির বলল এবং তারা এই ধরনের অপব্যাখ্যা করে থাকে বিভিন্ন সহি বিশুদ্ধ আকিদের আলেমদেরকে বকা দিয়ে থাকে আল্লাহ সালামদেরকে বকা দেয় এবং তারা বলে তারা আয়াতের উপরই ভাগ পড়েছে নিচের অংশ দেখে নেয় এবং আর একটা প্রশ্ন হলো যে যারা তাফসির লাগছে তারা কি বড় আলেম নাকি তারা বড় হয়ে গেল প্রশ্ন আরো বিস্তারিত আমি সংক্ষিপ্ত বললাম আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসালাম আল্লাহ রসুল ইলামাবাদ সম্মানিত আব্দুল কায়েম অত্যন্ত সুন্দর এবং গভীর বিষয়ে জানার দরকার এটা হলো আকিদার বিষয়ে আকিদা মানুষের যদি শুদ্ধ না হয় বিশুদ্ধ না হয় আকিদা যদি সহি বিশুদ্ধ না হয় তাহলে আমলের কোনো গ্রহণযোগ্যতা সেখানে নাই চোদ্দ শত বৎসর পূর্বের সেই আকিদা আজও পর্যন্ত কোরআনে অক্ষত আছে এবং হাদিসে নবীতেও আছে সেটার মধ্যে আলেম ওলামা মতবিরোধ করলে কিছু আসে যায় না আল্লাহ সুবাহ সম্পর্কে আকিদা সুন্দর এবং বিশ্বাস রাখতে হবে এই সম্পর্কে আল্লাহ নিজে বলছেন হাতে কুচির মধ্যে লাইয়া মুদন না হাতে এই হাসিন উদ্দন না বিল্লা তোমাদের যে আল্লাহ সম্পর্কে সুন্দর ধারণা না রাখে কেউ যদি মৃত্যুবরণ না করে সুতরাং আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ সম্পর্কে আসলেই তো কথা যে এত বছর অতিক্রম হয়ে যাওয়ার পরে এই কোরআন কোরআন মাজিদ এত বিশুদ্ধ থাকার পরও সেই কোরআন যে কোরআন আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লামের কাছে চোদ্দ শত বছর আগে নাজিল হয়েছে আজও সেই কোরআন আমাদের মাঝে অবিকৃত অবস্থায় থাকার পরও এত বড় দলিল প্রমাণ থাকার পরও আজকে আলেম আমাদের অপব্যাখ্যা থেকে মুসলিম উম্মা আজকে পরিত্রাণ লাভ করতে পারছে না কব কোরআন কব ব্যাখ্যা করা হয় আল্লাহ সুবাহ তালা আরসের উপরে আসেন সপ্ত আসমানের উপরে আসেন এটা তো একটা দলের দলিলের কথা নয় হাজার দলিলের মাধ্যমে আল্লাহ সুবাহ তালা প্রমাণ উপরে আসেন তার মধ্যে একটা দুটো দলিল দিয়ে তো আল্লাহ বললে হবে না এই সমস্ত দলিলগুলি তারা দেখে না তাফসির তারা দেখে না পড়ে না খালি একটা দুটো আয়াতের অংশ তারাই বলে যে তারা আয়াতের উপরে অংশ দেখে না তারাই তো আয়াতের উপরে অংশ দেখে না নিচের অংশও দেখে না তারা গোপন খোঁজে যে আয়াতকে গোপন খোঁজে আল্লাহ নিষেধ করে দিয়েছে সেটা তারা খোঁজে যদি সোরা হাদিদের চার নম্বর আয়াতেই দেখা হয় তাহলে সেখানেই তো আল্লাহ আবার বলতেছেন হুয়াল্লাদি খলাকাস্তামা ফি সিতামিন সুম্মাস্তাওয়ালা আরস যে আল্লাহ তিনি যিনি আসমান এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে অতপর সপ্তম দিনে আরো শুরু অবস্থান করছেন ইয়া আলেম মাই আলী জুফিল আরো জমাই আখর জমিন হা আসমান জমিনে কোথায় কি হইতেছে না হইতেছে এবং কি কোনটা নামে কোনটা অবতরণ হইতেছে কোনটা উঠতে উপরে উঠতেছে অমাই আরো যে উপরে উঠে সেটা তো তাহলে উপরে উপরে উঠে কি করতে এই এই আয়াতের শেষে আল্লাহ বলতেছে অহুয়া মা আকুম আই না মা কুন্থুম তোমরা যেখানেই থাকো সেখানে আল্লাহ আসেন ওহুয়া মা আকুম তিনি তোমাদের সাথে আছে আইনা মা কুন্তুম যেখানেই থাকো না কেন এই আয়াতে লো এখন এইটা এইটা ব্যাখ্যা দেখুন এর আগে যদি আমরা আরো দু একটা কথা বলি যে আল্লাহ সুবাহ তালা সপ্ত আসমানের উপরে আসেন এটা তো একটা দুটা আয়াতের ব্যাখ্যা না আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সুরা ফাতেরের মধ্যে বলতেছেন সুরা ফাতেরের সুরা ফাতের খুলে দেখেন সুরা ফাতের আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন দশ নম্বর আয়াতে বলতেছেন যে মানকান ইউরিদুল ইজ্জত ফালিল্লাহিল ইজ্জত জামিয়া যে ব্যক্তি সম্মান চায় সেই সম্মান আল্লাহর কাছে আছে ইলেহি ইয়াস আদুল কালিমুন তৈয়ি বলা আমালু সল ইয়ার ফাউ তার কাছে তো পবিত্র বাক্যগুলি এবং ভালো আমলগুলি তার কাছেই উঠে যায় এটা আল্লাহর কথা আল্লাহ সুবাহ তালা নিজে বলতেছেন সুরা তোহার পাঁচ নম্বর আয়তে আল্লাহ নিজে বলছে আর রহমান আল্লাহ আরো সিস্তাওয়া রহমান আরো সের উপরে আছেন তারপর একটা দুটা দলিল নয় তো কোরআন মাঝিদের একটা দুটা দলিল অনেক জায়গায় আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন সাতটি আয়াতের মধ্যে বলছে আর রহমান আল্লাহ খলক আসাম আসমান জমি সাত দিনের সৃষ্টি করছেন তারপরে সপ্তম ছয় দিনের সৃষ্টি করেছেন সপ্তম দিন আল্লাহ আসমানে উঠে গেছেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম মেরাজে কোথায় গিয়েছেন এগুলি তারা জানে না 
মেরা যে কি দুনিয়ার এই সমস্ত জায়গায় গেছে নাকি আর মানুষ বিপদ আপদে কোথায় তাকায় উপরে তাকায় হিন্দু বেইমান নাস্তিক খ্রিস্টান সবাই তো বলে উপর আল্লাহ একজন আছে উপরে একজন পরিচালক আছে তাহলে কিভাবে বলে আল্লাহ সুবাহ সব জায়গায় আছে এই কথাগুলি তো বিশ্বাস করা কত কঠিন তাহার জন্য আমাদের হাদিসে তারাই তো বলে থাকে যে আল্লাহ সুবাহ প্রথম আসমানে নেমে অবতরণ করতে থাকেন সে তাহাজুদের সময় বিভিন্ন ভাষায় আল্লাহ সুবাহ তা বিভিন্ন ভাষা নামান বিভিন্নভাবে ডাকতে থাকেন মানুষকে এত সুন্দর কথার পরও তারা কিভাবে বিশ্বাস করে থাকেন তার মধ্যে দেখুন আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজুত করে গেলেন ষোলো সতেরো মাস অন্য বায়তুল মোকাদ্দেসি থেকে নামাজ পড়ে পড়তে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু আল্লাহ রসুল সব সময় সব সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ সুরা বাকার প্রথমে বলতেছেন প্রথম পৃষ্ঠায় বলতেছেন কদ নার তাকল্লু বা অজিকা ভিসামা নবী তুমি তোমার চেহারাকে আকাশের দিকে ফেরাও এটা তো আমি অবশ্যই দেখি এরকম হাজার দলিল আছে হাজার দলিল আছে আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ উপরে আছেন আল্লাহ আকবর এত দলিল পরও তারা কিভাবে বিশ্বাস করে থাকে একটা দুটো দলিল না হাদিসের দলিলগুলো তো এখন উল্লেখ করেই নেই যাই হোক তারপরে প্রশ্ন হলে এই যে অহুয়া মা কুমাইনামা কুন্তুম তোমরা যেখানে থাকো সেখানেই তিনি তোমাদের সাথে আসেন মা কুমানে তোমাদের সাথে আসেন তারপরে সুরা মোজা দালার মধ্যে পাবেন সুরা মোজা দালার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সত নম্বর আয়াত আল্লাহ বলতেছেন তোমরা দুজন থাকলে তোমরা কয়জন তিনজন থাকলে আল্লাহ ওহুয়া ওহুয়া রবি হুয়া রবি অহুম তিনি চতুর্থ জন তোমরা পাঁচজন থাকলে তিনি সপ্তম জন হ্যাঁ বড় হোক কম হোক ছোট হোক বড় হোক তোমরা যেখানে থাকো না কোনো হুয়া মা হুম হুয়া মা হুম আইনা মা কানো যেখানে যে থাকো আল্লাহ তাদের সাথে আসেন সুরা কপের মধ্যে এরকম একটা আয়াত আছে আল্লাহ গৃহস্থর ঘরের নিকটে আছেন এই যে আয়াতের ব্যাখ্যাগুলো এই আয়াতের ব্যাখ্যাগুলো আয়াতে মোতাস হবে অপব্যাখ্যা করলে চলবে না একটা আয়াত আর একটা আয়াতের ব্যাখ্যা করে তাফসির করে তা আল্লাহ সুবাহ তালা এখানে আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে আল্লাহ সপ্ত আসমানের উপরে আছেন কিন্তু এই আয়াতগুলির অর্থ কি আয়াতগুলি অর্থ আমি আপনি বুঝলে চলবে না এই আয়াতগুলির অর্থ যিনি বুঝেছেন তারা হলেন বিজ্ঞ সাহাবাই ক্রাম তাবিন ইকরাম তারপরে যারা তাফসির লেখছেন তাফসির কুর্তুবি তাফসির তবারি কাপ তাফসির ইবনে কাসি বড় বড় মুফাসির ইকরাম এবং যারা আমাদের ইমাম ছিলেন ইমাম আবু হানিবা সাফি মালিকি হাম্বলি রহিম আহমুল্লাহ জামিয়ান তাদের এই এত সুন্দর আকিদা এবং তারাই সম্পর্কে সুন্দর ব্যাখ্যা করে গেছেন এই ব্যাখ্যাগুলি আজকে আমরা পড়ি না কেন তাদের এই ব্যাখ্যাগুলি কী ছিল সে দেখতে হবে তাফসির কারক মুফাসির নে কেরাম কত সুন্দর ব্যাখ্যা করে গেছেন যে আয়তার অর্থ হইল আল্লাহ সুবাহ তালা সপ্ত আসমান উপর ওখান থেকে পরিচালনা করতেছেন ওখানে তার অবস্থান এবং সেখান থেকে তিনি সব কিছু পরিচালনা করেন আল্লাহর জ্ঞান আমাদের সাথে আছে আল্লাহর দৃষ্টিত আমাদের সাথে আছে আল্লাহর পরিচালনা আমাদের সাথে আছে এইগুলি হইল ব্যাখ্যা কিন্তু আল্লাহ সত্তা নিয়ে একে আসে নাকি যেমন মানসুর হাল্লাজের ঘটনা বলা হয় মানসুর হাল্লাজকে দেখতে আল্লাহ চলে আসছে এগুলি বড় বড় কণ্ঠধারে আলেমরা এইগুলি বলতেছে মানুষকে পদভ্রষ্ট করতেছে কোরআনে ব্যাখ্যা বোঝে না উল্টা পুল্টা তাদের নাই জ্ঞান তাদের নাই ব্যাখ্যা করার শক্তি উসুল বোঝে না হাদিস বোঝে না তাফসির বোঝে না খালি আয়াত পরে অপব্যাখ্যা দেয় জাতিরে গলা ফাটায় দেয়া পান খায় জ্বর দেখায় আর একটু কণ্ঠ দেওয়া বলে দিবে এমন আজগুবি কথা আজকে আলেম ওলামা বলতেছে যা ভাষায় প্রকাশের মতো না আশ্চর্য কথা তারা কিভাবে এইগুলি বলে থাকে একটা দলে দলিলের ভিত্তি না তারা কোরআনকে এভাবে অপব্যাখ্যা করে থাকে অথচ কোরআন বোঝে না আল্লাহ সুবাহ তালা কখনোই মানুষের সব জায়গায় বিরাজমান নাই এইভাবে নাই আল্লাহর জ্ঞান রয়েছে আল্লাহর দৃষ্টি রয়েছে আল্লাহর পাওয়ার রয়েছে আল্লাহর ক্ষমতা রয়েছে আল্লাহর পরিচালনা রয়েছে সুতরাং যারা অপব্যাখ্যা করবে কোরআনকে তারাই অপব্যাখ্যাকারী অথচ আল্লাহ সপ্তম আসমানের উপরে আছেন নবী সাল্লাহ সাল্লাম কত সুন্দর হাদিসে বলছেন যে এক আসমানের দূরত আর এক আসমানের দূরতের মধ্যে পাঁচশো বছরের প্রত্যেক আসমানের দূরত এরকমভাবে সপ্ত আসমানের উপরে পানি আছে পানির দূরত পাঁচশো বছরের পানির উপরে আল্লাহ আরও শেষ আরও শেষের উপর মহান রব বলে আলমিন আছেন এত হাদিস পাওয়ার পরও তারা কিভাবে অপব্যাখ্যা করে থাকে স্পষ্ট করে দেওয়া দেওয়া হয় না মুসা নবী কাল্লা মুসা নবী কাল্লা সুবাহ তালা বলছিলেন ইদ হাব ইন্নি মা কুমা ও ইজ হাব ইন্নি মা কুমা আসমা ওয়ারা নবী তুমি যাও তোমার ভাই হারুন দুজন একসাথে যাও আমি তোমাদের সাথে আসি তাই বলে আল্লাহ সুবাহ তালা এখানে নাই আল্লাহর পরিচালনা আছে আল্লাহর পাওয়ার আছে আল্লাহর জ্ঞান আছে আল্লাহর পরিচালনা আছে আল্লাহর দৃষ্টি আছে আল্লাহ সব শোনেন দেখেন আল্লাহ তো নিজেই বলছেন লেহিসা কামিসলি সেই ওহ সামিল বাসির তিনি কিউর মতো নয় তিনি শোনেন এবং দেখেন অলিল্লাহিল মাতাল আহ আল্লাহর সাথে উদাহরণ চলে না সুতরাং আল্লাহ সুবাহ তালার সম্পর্কে পরিষ্কার আকিদা বিশ্বাস এবং সুন্দর ধারণা রাখতে হবে একটা দলিলের বেতনে এরকম অনেক দলিল আছে আজকে তাফসির যারা লেখেন তাদের থেকে তারা বেশি কি হয়ে গেছে তারা কয়টা তাফসির লিখতে পারছে বরং ভুল তাফসির পরে তাফসির কুর্তবির অপব্যাখ্যা করে তাফসিরের তবারের অপব্যাখ্যা
বিশ্ব উম্মতের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি করছে আল্লাহর সহি বিশুদ্ধ আকিদা থেকে তার মানুষকে সরাই দিছে ইমাম মালিক রাহিম আল্লাহ কত সুন্দর আকিদার কথা সেখানে বলছেন ইমাম আবু হানিফা রহিম আল্লাহ বলছেন ইমাম মাহমুদ বিন হামুল রহিম আল্লাহ বলছেন ইমাম শাফি রহিম আহুল্লাহ বলছেন এই সমস্ত আইমা ছাড়াও আর বড় বড় ইমাম আইমা ভাই কোরআন এবং সুন্নার আকিদার সম্পর্কে স্পষ্ট কথা বলছে আকিদার ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ চলবে না যদিও ফেকি মাজার মতবিরোধ চলে কিন্তু আকিদার সবার এক হতে হবে যে বোধ আকিদার শুদ্ধ না হবে আমলের কোনো গুরুত্ব নাই সংক্ষিপ্ত আল্লাহ সবাইকে হেদায়ত দান করুন হাজা ও সাল্লাহ তারা নামে মোহাম্মদ সালামু আলিকম রহমতুল্লাহি ও বরাকাত